சுமார் பதினோரு மாதங்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் இன்று கல்லூரிகள் திறப்பு உற்சாகமாக வருகை தந்த மாணவர்கள் நிலக்கோட்டையில் பாதுகாப்பின்றி குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகள் விரைந்து கொள்முதல் செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை சென்னை நீலாங்கரையில் பனிரெண்டு கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் வட மாநிலத்தவர் உட்பட ஏழு பேர் அதிரடியாக கைது ஆடுகளின் பிரசவத்துக்காக மூடப்பட்ட தேசிய பூங்கா சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இரண்டு மாதம் தடை தமிழகத்தில் சுமார் பதினோரு மாதங்களுக்கு பிறகு கலை அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகள் இன்று தொடங்கின தமிழகத்தில் கொரோனாவின் தாக்கம் குறைந்ததை அடுத்து சுமார் பதினோரு மாதங்களுக்கு பின் இன்று அனைத்து கல்லூரிகளும் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கின கல்லூரிகளின் வாயில்களில் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பிறகே மாணவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர் கொரோனா அறிகுறிகள் உள்ள மாணவர்கள் வீட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கல்லூரிகளுக்கு வருகை தந்த மாணவர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் காணப்பட்டனர் சுழற்சி முறையிலும் கொரோனா விதிகளை பின்பற்றி வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகிறது நிலக்கோட்டை அருகே நெல் மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்ய காலதாமதம் ஏற்படுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை அருகே விளாம்பட்டி மட்டப்பாறை ராமராஜபுரம் அணைப்பட்டி உள்ளிட்ட வைகை பாசன பகுதிகளில் இரண்டாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் நெல் அறுவடை செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகின்றது இந்நிலையில் விளாம்பட்டி மற்றும் மட்டப்பாறையில் தற்காலிக நெல் கொள்முதல் நிலையம் அரசால் துவங்கப்பட்டது அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் குவியல் குவியலாக குவித்து வைத்துள்ளனர் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஒரே ஒரு எடை இயந்திரத்தை வைத்து மட்டுமே அதிகாரிகள் கொள்முதல் செய்வதால் பத்து நாட்களுக்கு மேலாக விவசாயிகள் நெல் கொள்முதல் நிலையம் அருகே காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது நெல் கொள்முதலின் போது கூடுதல் கட்டணம் மற்றும் கூடுதல் நெல் பெறப்படுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் பாதுகாப்பு இல்லாமல் வெட்ட வெளியில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகளை விரைவாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்றும் முறைகேடுகளை களைய வேண்டும் என விவசாயிகள் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை நீலாங்கரை அக்கறை வேதாந்த சாலை அருகே கஞ்சா விற்பனை நடப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் அங்கு சென்று போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போது அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக நின்றிருந்த ஆட்டோவில் இருந்த நபர்களை விசாரணை செய்தனர் மேலும் ஆட்டோவை சோதனை செய்ததில் அதில் கஞ்சா பொட்டலங்கள் விற்பனைக்காக மறைத்து வைத்திருந்தது தெரியவந்தது அப்போது கஞ்சா வைத்திருந்த வட மாநிலத்தவர் உட்பட ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து பனிரெண்டு கிலோ கஞ்சா ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் மற்றும் ஆட்டோ பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அரிய விலங்கினமான வரையாடுகளின் பிரசவ காலம் தொடங்கியுள்ளதால் அமைதியான சூழலை உருவாக்கும் நோக்கில் மூணார் ரவிக்குளம் தேசிய பூங்கா மூடப்பட்டது அழிவின் விளிம்பில் உள்ள அரிய வகை வரையாடுகள் இந்தியாவில் இமயமலைக்கு அடுத்து கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டம் மூணார் அருகே ரவிக்குளம் தேசிய பூங்காவில் உள்ள ராஜமலை மீசை புலிமலை மறையூர் மாங்குள்ளம் பகுதிகளில் அதிகமாக வாழ்கின்றன கடல் மட்டத்திலிருந்து நான்காயிரம் அடி உயரமுள்ள குளிரான மலை பிரதேசங்களில் மட்டுமே வாழும் தன்மை கொண்ட இந்த வரையாடுகளுக்கு ஏற்ற சூழல் மூணார் ராஜமலை உள்ளிட்ட தொன்னூற்றி ஏழு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பிலான பகுதிகளில் உள்ளதால் ரவிக்குளம் தேசிய பூங்கா சார்பில் வரையாடுகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி தொடங்கி மார்ச் இறுதி வரையிலான இரண்டு மாதங்கள் வரையாடுகளின் பிரசவ காலமாக கருதப்படுகிறது பிரசவ காலங்களில் வரையாடுகளுக்கு மிகுந்த அமைதி தேவைப்படும் ஒரு வரையாடு இரண்டு முதல் ஐந்து குட்டிகள் வரை இன்றாலும் அவற்றில் அமைதியின்மை காலநிலை போன்றவற்றால் ஓரிரு குட்டிகள் மட்டுமே உயிரோடு வளர்ச்சியுறும் தன்மை கொண்டவை கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கொரோனா ஒழிப்பு ஊரடங்கால் கிடைத்த அமைதி சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை ஆகியன வரையாடுகளின் பிரசவத்திற்கு ஏற்ற சூழலை ஏற்படுத்தின 
இதனால் கடந்த ஆண்டு ராஜ மலையில் வரையாடுகள் பிரசவித்த குட்டிகளின் எண்ணிக்கை நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாகவும் வரையாடுகளின் எண்ணிக்கையும் எழுநூற்று இருபத்தி மூன்றாகவும் அதிகரித்தது வரையாடுகளின் பிரசவ காலத்தை கருத்தில் கொண்டு பிப்ரவரி மார்ச் மாதங்களில் ராஜமலை சுற்றுலா தலம் முழுவதுமாக மூடப்பட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து இரவிக்குளம் தேசிய பூங்காவின் வனத்துறை அதிகாரி லக்ஷ்மி கூறுகையில் வரையாடுகளின் பிரசவ காலத்திற்கான அமைதியான சூழலை உருவாக்கும் நோக்கில் ராஜமலையில் மார்ச் இறுதி வரை சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதிப்பதாக தெரிவித்தார் மரையாடுகளுடைய சுரட்சிதமாய பிரஜன காலம் உறப்பு வருத்தும் மரையாடி குஞ்சுங்களுக்கு சந்தர்ஷகம் மூலம் உண்டாகுன புத்திமுட்டுகள் ஒழிவாக்குதலுக்கு வேண்டியிட்டான ஈ க்ளோஷ் பீரியட் எல்லா வருஷமும் ரெண்டு மாச காலம் நம்ம பார்க்க அடைச்சிருந்தது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள பவானி ஆற்றங்கரை பகுதியான தேக்கம்பட்டியில் கோவில் யானைகளுக்கான நலவாழ்வு புத்துணர்வு முகாம் இன்று தொடங்கி நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நடைபெறுகிறது இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோவில்கள் மற்றும் மடங்களுக்கு சொந்தமான யானைகள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து லாரிகள் மூலம் அழைத்து வரப்பட்டன யானைகள் அனைத்தும் அதன் எடை சரிபார்க்கப்பட்டு வரிசையாக முகாமிற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன முகாமிற்குள் நுழைந்தவுடன் ஓராண்டிற்கு பிறகு மீண்டும் தங்களது சக தோழிகளை கண்டதும் யானைகள் உற்சாகமாகின தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் விதமாக தலைகளை ஆட்டியபடி சப்தம் எழுப்பியதுடன் தங்களது உடல் மீது மண் அள்ளி போட்டபடி இருந்தன சில யானைகள் களைப்பில் உறங்க தொடங்கின முகாமில் உள்ள யானைகளுக்கு சத்தான மற்றும் அவற்றுக்கு பிடித்தமான உணவுகள் பழங்கள் பசும் தீவனங்கள் காய்கறிகள் மட்டுமின்றி விட்டமின் மருந்துகளும் வழங்கப்பட உள்ளன மேலும் தினசரி காலை மாலை என இருமுறை நடைப்பயிற்சி மற்றும் பவானி கரையில் குளியல் போன்றவையும் உண்டு மேலும் கோவில் யானைகள் முகாமில் தங்கியிருக்கும் காலங்களில் காட்டு யானைகள் முகாமிற்குள் நுழைய முற்படும் என்பதால் சிறு சிறு மின் விளக்குகள் கட்டப்பட்ட கம்பிகள் உள்ளிட்ட மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன இது தவிர முகாம் பகுதியை சுற்றி ஏழு இடங்களில் கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு காட்டு யானைகளின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் முகாமை சுற்றி ரோந்து செல்லவும் வனத்துறை சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது கூட இருக்கிற யானையெல்லாம் பார்க்கறனால அந்த யானைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த புத்திர முகாமில் எல்லா யானைகளும் தமிழகத்தில் இருக்கிற அனைத்து ஆலயங்களில் மடங்களில் இருக்கிற யானைகள்லாம் இங்கே வந்து கலந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த யானைகளுக்கு புத்துணர் முகாமில் தினசரி காலையில் கேரட்டு நடைபயிற்சி உணவு சத்தான உணவு பசும்புல் தீவனங்கள் சவர்பாத் குளியல் இப்படி பல வகையான சௌரியங்களை அந்த அரசு செஞ்சிருக்கு சேரம்பாடியில் கடந்த ஐம்பது நாட்களுக்கும் மேலாக போக்கு காட்டி வரும் யானையை பிடிக்க முடியாமல் வனத்துறையினர் திணறி வருகின்றனர் நீலகிரியின் சேரம்பாடி மற்றும் கொளப்பள்ளி பகுதிகளில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் யானை தாக்கியதில் தந்தை மகன் உட்பட மூவர் உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் சங்கர் என்ற அந்த யானையை பிடிக்கும் பணி டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி துவங்கியது முதுமலையில் மூன்று கும்கி யானைகள் மற்றும் டாப் சொலிப்பில் இருந்து ஒரு கும்கி யானை என மொத்தம் நான்கு கும்கி யானைகள் சேரம்பாடி வந்தன மூன்று வன கால்நடை மருத்துவர்கள் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வனத்துறையினரை கொண்டு யானையை பிடிக்கும் பணி துவங்கியது பதினாறாம் தேதி யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தப்பட்டது ஆனால் சங்கர் யானை கூட்டத்துடன் இணைந்து கொண்டதால் அதனை தனியாக பிடிக்க முடியவில்லை சுதாரித்துக் கொண்ட யானை அடுத்த நாளே கேரள வனப்பகுதிக்குள் தப்பியது இந்நிலையில் சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு கேரள வனப்பகுதியை விட்டு சங்கர் யானை இம்மாதம் மூன்றாம் தேதி மாலை மீண்டும் சேரம்பாடி பகுதிக்கு வந்தது இதையடுத்து வனத்துறையினர் உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்து யானை மீண்டும் தப்பிச் செல்லாமல் இருக்க நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்தினர் கடந்த ஆறாம் தேதி காலை வன கால்நடை மருத்துவ குழுவினர் சேரம்பாடி பகுதிக்கு வந்தனர் ஐந்து கும்கி யானைகளும் யானையை பிடிக்கும் பணிக்காக சேரம்பாடி பகுதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டன யானை நின்ற நிலப்பரப்பு மயக்க ஊசி செலுத்த ஏதுவாக இல்லாத காரணத்தால் அன்றும் முயற்சி கைவிடப்பட்டது தொடர்ந்து ஏழாம் தேதி காலை மீண்டும் யானைக்கு மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் பணிகள் துவங்கின ஆனால் யானை புதருக்குள் பதுங்கிக் கொண்டதால் முயற்சி வீணானது மேலும் சங்கர் யானையுடன் உள்ள இரண்டு பெண் யானைகள் மற்றும் குட்டி யானை ஒன்றும் வனத்துறையினரை நெருங்கி விடாமல் விரட்டின யானையை பிடிப்பதில் ஏற்படும் தாமதம் குறித்து வனத்துறையினர் கூறுகையில் யானை தற்போது நிற்கும் பகுதி அதிக பள்ளம் மற்றும் மேடுகளை கொண்டதால் மயக்க ஊசி செலுத்தும் போது யானை தப்பியோட முயற்சித்ததால் அதன் உயிருக்கு ஆபத்தாக முடிந்துவிடும் எனவும் யானையுடன் பெண் யானைகள் மற்றும் குட்டி இருப்பதால் பிடிப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர்
தருமபுரி அரசு பட்டுக்கூடு அங்காடியில் இருபத்தி ஐந்து டன் வெண்பட்டுக்கூடுகள் ரூபாய் எண்பத்தி எட்டு லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய பட்டுக்கூடு ஏல அங்காடி தருமபுரியில் அமைந்துள்ளது இங்கு மஞ்சள் வெள்ளை என தினசரி ஐந்து முதல் எட்டு டன் வரையிலான பட்டுக்கூடுகள் ஏலம் விடப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது கடந்த ஜனவரி மாதம் நடந்த பட்டுக்கூடு ஏலத்தில் முன்னூற்று விவசாயிகள் கொண்டு வந்த இருபத்தி ஐந்து டன் வெண்பட்டுக்கூடுகள் ஏலம் விடப்பட்டது இந்த ஏலத்தில் எண்பத்தி லட்சம் ரூபாய்க்கு பட்டுக்கூடுகள் விற்பனையானது இதனால் அரசுக்கு பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் இருபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்ட நூற்று பத்து கிலோ வாட் துணை மின் நிலையத்தை காணொலி காட்சி மூலம் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் வேதாரண்யத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன் நாயர் மின்சார வாரியத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் துணை மின் நிலையம் செயல்பாட்டிற்கு வந்ததை அடுத்து அதிமுகவினர் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி கொண்டாடினர் இந்த மின் நிலையத்திலிருந்து புயல் இயற்கை சீற்றம் என எந்த பாதிப்பு வந்தாலும் ஒரே நாளில் சரி செய்யப்பட்டு மின் விநியோகம் வழங்கப்படும் என மின்வாரியத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சேலத்தில் ஆடு இறைச்சி கூடத்தை உடனடியாக திறக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் பேரூராட்சி செவ்வாய் சந்தை வளாகத்தில் நவீன ஆடு தொட்டி கூடம் தமிழக அரசின் சிறப்பு நிதியின் கீழ் இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டது இங்கு ஓமலூரை சுற்றியுள்ள இறைச்சி கடைக்காரர்கள் ஆடுகளை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பின் வெட்டி எடுத்துச் செல்வது வழக்கம் ஆனால் இந்த ஆடு தொட்டி கூடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் திறக்கப்படவில்லை இதனால் ஓமலூர் நகரில் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள இறைச்சி கடைகளில் சுகாதாரமற்ற முறையில் ஆட்டிறைச்சி விற்கப்படுகிறது இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில் ஓமலூர் பகுதிகள் திருவோரத்தில் சுகாதாரமற்ற முறையில் வியாபாரிகள் ஆடுகளை அறுக்கின்றனர் எனவும் இப்படி விற்பனை செய்யப்படும் இறைச்சியை சாப்பிடும் மக்கள் வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி போன்ற நோய்களுக்கு ஆளாகின்றனர் என கூறுகின்றனர் அதனால் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நவீன ஆட்டு இறைச்சி கூடத்தை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர் சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்குக்கு பணம் வாங்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான ஒரு செயல் வாக்குக்கு பணம் வாங்கணும் அப்படின்னா நேர்மையான ஒரு வேட்பாளர் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியாது நேர்மையான வேட்பாளர் தேர்ந்தெடுத்தால் மட்டுமே ஒரு நேர்மையான மக்களாட்சியை நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் அதனால் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான செயல் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்குறது வந்து மிகப்பெரிய குற்றம் அது நம்ம உரிமையை வந்து தட்டி பறிக்கிற மாதிரி அடுத்தவங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்துறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய தவறான செயல் அது வந்து மேடையிலலாம் பேசிக்கிறாங்க கொடுக்க மாட்டோன்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ அதுபடி கொடுக்குறாங்க அதை வாங்குறதுங்கிறது அதுவும் ஒரு தவறான செயல் தான் இருந்தாலும் போட்டு கொடுக்கறதும் தப்பு வாங்குறதும் தப்பு அதை வந்து கொடுக்காமையும் வாங்காமல் இருக்கிறது மாற்று வழி என்னென்ன வழி இருக்குது அதுதான் தேர்தல் ஆணையம் வந்து முயற்சி பண்ணணும் எடுக்கணும் பணம் வாங்காமலும் ஓட்டு போடணும் நம்ம யார் நல்ல தலைவராக தேர்ந்தெடுத்து ஓட்டு போடணும் ரொம்ப மோசமான விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கறது நம்ம தலையை கொண்டு வாழ்ல வைக்கிறதுக்கு சமம் அவ்வளோதான் வேற என்ன சொல்றது பணத்தை வாங்கிட்டு ஓட்டு போடக்கூடாது பணம் இல்லாம ஓட்டு போட்டா நல்லா ஜனநாயகம் நல்லா இருக்கும் நம்மளோட வாழ்வாதாரம் முன்னேறும் பணத்தை வாங்கிட்டோம்னா நம்ம நம்ம ஓட்ட விலைக்கு விற்கிற மாதிரி அதை விற்று விட்டு அது நம்மளுக்கு எந்த பயனும் கிடைக்காது நம்ம யாராட்டும் உரிமையை கேட்க முடியாது அதனால பணத்தை வாங்கிட்டு ஓட்டு போடக்கூடாது ஓட்டை விற்க கூடாது நம்மளோட இந்தியாவை நாம தான் உருவாக்கணும் நம்ம உரிமை நம்ம விற்கிற மாதிரி இல்லை அதனால பணம் வாங்கிறது இல்லை சென்னை கலட்டிப்பேட்டையில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான சிறுவர்களுக்கான கால்பந்தாட்ட போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது காஞ்சிபுரம் கால்பந்தாட்ட சங்கம் சார்பில் இந்த போட்டி நடத்தப்பட்டது இப்போட்டியில் பத்து மற்றும் பதிமூன்று வயதுக்குட்பட்டோருக்கு இரண்டு பிரிவுகளாக மூன்று சுற்று போட்டிகள் நடத்தப்பட்டது இதில் மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு அணிகள் கலந்து கொண்டன ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் களம் இறங்கினர் போட்டியின் இறுதியில் பதிமூன்று வயதினர் பிரிவில் புழல் அணியினர் முதல் பரிசு பெற்றனர் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு ரொக்க பரிசு கோப்பை மற்றும் சான்றுகள் வழங்கப்பட்டது
கொடைக்கானல் மேல்மலை பூம்பாறை கிராமத்தில் குழந்தை வேலப்பர் கோவில் தேர் திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பூம்பாறை கிராமத்தில் புகழ்பெற்ற குழந்தை வேலப்பர் கோவில் உள்ளது இந்த கோவிலில் தைப்பூசத்தின் அடுத்த வாரத்தில் குழந்தை வேலப்பருக்கு சிறப்பு வழிபாடுகள் நேர்த்தி கடன்கள் மற்றும் தேரோட்டம் நடைபெறும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த விழாவை நடத்துவர் இந்த விழாவின் சிறப்பானது சமவெளி பகுதிகளில் தேரோட்டம் நடைபெறும் பொழுது தேரை வடம் பிடித்து பொதுமக்கள் எழுப்பது வழக்கம் ஆனால் பூம்பாறை மலை கிராமத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சாலைகளில் இந்த தேரை முன்னும் பின்னும் இரு வடம் பிடித்து பொதுமக்கள் எழுத்துக் கொண்டு போவது சிறப்பான ஒன்றாகும் இந்த விழாவில் பக்தர்கள் பறவை காவடி பால் காவடி உள்ளிட்ட பல்வேறு காவடிகளை எடுத்துக் கொண்டாடினர் தமிழ் பேசும் மக்களின் வாழ்வுரிமையை வலியுறுத்தி இலங்கையின் பொத்துவில் மக்கள் எழுச்சி போராட்டம் நடைபெற்றது இலங்கையில் உள்ள தமிழ் மக்களுக்கு நீதி பெற்று தர வேண்டும் அரசியல் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளத்தை ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சமூக அமைப்புகளால் பொத்துவில் தொடங்கி பொலிகண்டி வரை பேரணி நடைபெற்றது இலங்கையில் போர் முடிவுக்கு வந்த பின்னர் நடைபெற்ற இந்த போராட்டம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது இதில் தமிழ் மக்களின் மரபு வழி தாயகம் சுய நிர்ணய உரிமை தமிழ் தேசியம் போன்றவை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன தருமபுரியில் நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டப் பணிகளை அமைச்சர் அன்பழகன் தொடங்கி வைத்தார் காரிமங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஐந்து இடங்களில் சமுதாய கூடம் மற்றும் உணவு அறிக்கட்டுதல் பணிகளை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் பூமி பூஜை செய்து தொடங்கி வைத்தார் மேலும் பாலக்கோட்டில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை சார்பில் நானூறு பயனாளிகளுக்கு ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரம் மதிப்பில் கோழி குஞ்சுகளை அமைச்சர் வழங்கினார் தேப்பூரில் பின்னோக்கி வந்த டாடா ஏஸ் வாகனம் மீது ஆட்டோ மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் பதினோரு பேர் பலத்த காயமடைந்தனர் கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அருகே கீழக்குறிச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் விருத்தாச்சலம் அருகே எருமனூர் கிராமத்துக்கு துக்க நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு ஆட்டோவில் சென்றனர் சேலம் விருத்தாச்சலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆட்டோ சென்று கொண்டிருந்த போது டாடா ஏஸ் வாகனம் ஒன்று ஆட்டோ மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் ஆட்டோவின் முன்புறம் நொறுங்கியது இந்த விபத்தில் கீழக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த அன்னபூரணி என்பவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மேலும் ஆட்டோவில் பயணம் செய்த கீழக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த பதினோரு பேர் பலத்த காயமடைந்தனர் காயமடைந்த பதினோரு பேரையும் மீட்டு சிகிச்சைக்காக வேப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் இந்த விபத்து குறித்து வேப்பூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார் அதன் ஒரு பகுதியாக மீஞ்சூரில் தேர்தல் பரப்புரையை காண்பதற்காக எல்இடி திரை அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் திடீரென அந்த எல்இடி திரை கீழே விழுந்ததில் புதுப்பேடி பகுதியைச் சேர்ந்த சம்பத் என்பவருக்கு காயம் ஏற்பட்டது உடனடியாக மீட்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எம் பி கார்த்தி சிதம்பரம் செஸ் வரியை அமல்படுத்தியதன் மூலம் மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு மிகப்பெரிய துரோகத்தை இழைத்துள்ளதாகவும் கூட்டுறவு கடன்களை ரத்து செய்வதற்கு மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் பேசிய அவர் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு கடந்த காலத்தைப் போலவே இருக்கும் என தெரிவித்தார் இரண்டாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் காங்கிரசுக்கும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை என்பது புதிது கிடையாது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறிலிருந்து அதாவது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் காலத்திலிருந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு இது குறைந்தபட்சம் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாங்கள் வந்து தொகுதி பங்கீடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சுமூகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல இரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றிலும் தொகுதி பங்கீடு சுமி சுமூகமாக இருக்கும் என்று முழுமையாக நம்புகிறேன் செக்ஸ் வரியை போ போடுறது என்பது இந்தியாவுடைய மாநிலங்களுக்கு இழைக்கப்படும் பெரிய அநீதி அதனால் இனிமே அம்மையார் நிர்மலா சீதாராமனை நிர்மலா சீதாராமன் என்று அழைக்கக்கூடாது இனிமேல் அவர்களை வந்து நிர்மலா செசாராமன் என்று தான் அழைக்க வேண்டும்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் முட்டை விலை மூன்று ரூபாய் தொன்னூறு காசுகளில் இருந்து பத்து காசுகள் விலை உயர்ந்து நான்கு ரூபாயாக விற்கப்படுகிறது நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் இந்த விலை உயர்வு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது தமிழகத்தில் பள்ளி கல்லூரிகள் செயல்பட தொடங்கி உள்ளதால் முட்டை விற்பனை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் தேவை அதிகரித்து இருப்பதால் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த கோழி பண்ணையாளர்கள் வரும் நாட்களில் விலை இன்னும் உயர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த போதமலை கள்ளவழி கருப்பனார் கோவிலில் சமபந்தி விருந்து நடைபெற்றது மலைவாழ் மக்களின் பிரசித்தி பெற்ற இக்கோவில் ஆண்கள் மட்டுமே சென்று வழிபடக்கூடிய ஒன்று இங்கு வருடந்தோறும் தை மாதம் இறுதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கிடா வெட்டி சமபந்தி விருந்து வைக்கப்படும் இந்த பூஜையின் முடிவில் இருபது ஆட்டு கிடாக்கள் பதினோரு பன்றிகள் பதினெட்டு சேவல்கள் கொண்டு முப்பூஜை செய்யப்பட்டது பக்தர்கள் ஆடு பன்றி சேவல்களை காணிக்கையாக செலுத்தினர் இதில் அனைத்து சமூகத்தைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு விருந்து சாப்பிட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கொன்னையூர் முத்து மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது இதன் அருகே இருபதற்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளது இந்நிலையில் முத்து சரவணன் என்பவருக்கு சொந்தமான கடையில் மின்கசிவு ஏற்பட்டு திடீரென தீப்பிடித்தது இந்த விபத்தில் ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் தீப்பற்றி எரிந்து சுமார் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்தன சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பொன்னமராவதி தீயணைப்பு துறையினர் தண்ணீரை பீச்சி அடித்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் ஸ்டாலின் விடியல் தரமாட்டார் அல்வாதான் தருவார் என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் என்ன செய்யறது மனசன் புலம்புற இந்த திருவிழாவோட தரணி புலம்புற மாதிரி புலம்பிக்கிட்டு இருக்காரு அதுல புலம்புற மாதிரி நம்ம எதிர்கட்சி தலைவர் ஐயோ போச்சே போச்சே போச்சேன்னு சொல்லி அவர் புலம்பிக்கிட்டு இருக்காரு அதுதான் இப்ப இன்னைக்கு மதுரை ஜெயகின்புரம் ஜீவாநகர் பகுதியில் மொழிப்போர் தியாகிகள் வீர வணக்க நாள் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் வைகை செல்வன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேசுகையில் மொழிக்காக மக்கள் உயிர்விட்ட பெருமை தமிழ் மொழிக்கு மட்டுமே உண்டு எனவும் அதிமுகவின் பரிமாண வளர்ச்சியாக எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராக பொறுப்பேற்று எண்ணி பார்க்க முடியாத திட்டங்களை தமிழகத்தில் நிறைவேற்றி வருகிறார் என்றும் தெரிவித்தார் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு மதுரைக்கு குடிநீர் பிரச்சினை இல்லை என்கிற நிலையை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்த செல்லூர் ராஜு மதுரையில் சீர்மிகு நகர திட்டத்தில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் திட்டத்தில் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் நடிகர் சூர்யா தனக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதாகவும் சிகிச்சை பெற்ற பின் தற்போது நலமுடன் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து சூர்யா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று தற்போது நலமுடன் இருப்பதாகவும் வாழ்க்கை இன்னும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவில்லை எனவும் தெரிவித்துள்ளார் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அனைவரும் பயத்துடன் முடங்கிவிடாமல் பாதுகாப்புடனும் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ள சூர்யா அர்ப்பணிப்புடன் துணை நிற்கும் மருத்துவர்களுக்கு அன்பையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார் வத்திப்பட்டி கம்பெனி பிடிச்சது வத்தி பட்டியா இவ்வளவு ரிஸ்கான கேள்வி எல்லாம் கேட்டேன் ஈஸியா கேளு கண்டுபிடிச்சது யாரு இப்படி கண்டுபிடிச்சது தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சாத்து ஒரு விருகனார் மாவட்டம் தான் மெயின் அது கண்டிப்பாக தெரியாது முன்னாடி வந்து கல்ல உரசி தீப்பொறி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இப்போ யாரும் அது தெரிஞ்சா நான் ஏன் சார் நடந்து வராங்க யாராக இருக்கும் இன்கோவா ஐயோ தெரியலிங்களே கல் வெங்கச்சாங்கலாம் உரசினோம்னா முதல்ல தீ நெருப்பு கண்டுபிடிச்சாங்க அதில் இருந்து தீ குச்சி கண்டுபிடிச்சாங்க சிவகாசி திருமங்கலம் மதுரை மாவட்டத்துக்கு
கேரள மாநிலம் திருச்சூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஹரிதாஸ் பாம்புகளை பிடிக்கும் தொழில் செய்து வருகிறார் இவர் திருச்சூர் நாராயணபுரம் அஞ்சாம்பரத்தி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது சாலையில் பூனை ஒன்று உயிரிழந்து இருப்பதை கண்டார் அந்த பூனை கர்ப்பிணி என்பதும் அதன் வயிற்றில் அதன் குட்டிகள் உயிரோடு இருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது பின்னர் அவர் கத்தியை பயன்படுத்தி இறந்த பூனையின் வயிற்றை கிழித்து மூன்று பூனை குட்டிகளையும் உயிருடன் வெளியே எடுத்தார் அவற்றை ஒரு அட்டை பெட்டியில் வைத்து தனது வீட்டுக்கு கொண்டு சென்று உணவு கொடுத்து பராமரித்து வருகிறார் இவரின் செயலுக்கு இணையத்தில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது பயிரின் வளர்ச்சிக்கு மண் பரிசோதனை செய்வது போல பாசன நீர் பரிசோதனையும் செய்ய வேண்டும் என வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் வட்டாரத்தில் விவசாயம் பிரதான தொழிலாக உள்ளது இப்பகுதியில் பாசனத்திற்காக ஏரி ஆறு கிணறு மற்றும் போர்வெல் தண்ணீரை கொண்டு விவசாயம் செய்யப்படுகிறது சில நேரங்களில் பயிர்கள் நன்றாக வளர்ந்தாலும் விளைச்சல் நன்றாக இருப்பதில்லை என விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் அவ்வாறு விளைச்சல் குறைவாக இருப்பதற்கு தண்ணீரின் தன்மையும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் என்று வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர் மேலும் நிலம் வளமானதாக இருந்தாலும் பாசனத்திற்கு பயன்படுத்தும் நீர் மோசமானதாக இருந்தால் மண்ணில் பயிர்கள் பயிரிட தகுதியற்றதாக மாற்றிவிடும் இதனால் பாசன நீரை பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர் நீரில் உள்ள உபர்நிலை கலர் நிலை கார்பனைட் பைகார்பனேட் சோடியம் குளோரைட் சல்பேட் மற்றும் நீரின் கடினத்தன்மை நீரின் ஈர்ப்பு விகிதம் ஆகியவை பரிசோதிக்கப்படும் என்றும் இதற்கு கட்டணம் இருபது ரூபாய் மட்டுமே செலுத்த வேண்டும் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இவ்வாறு பரிசோதனை செய்து பயன்படுத்தும் போது வளமான நீடித்த மகசூல் பெற முடியும் என்று வேளாண்மை துறை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் குறைந்ததை அடுத்து தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் சுமார் பதினோரு மாதங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் இன்று முதல் ஒன்பது மற்றும் பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் பள்ளி மாணவிகளுக்கு பன்னீர் தெளிக்கப்பட்டு விபூதி குங்குமம் மற்றும் சந்தனம் வழங்கி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர்கள் வரவேற்றனர் இதேபோல் மதுரை பெரம்பலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிய அறிவுறுத்தி வெப்பமானி மூலம் அவர்களின் வெப்பநிலை கண்டறியப்பட்டது பின்னர் கிருமி நாசினி மூலம் கை சுத்திகரிக்கப்பட்டு சமூக இடைவெளி விட்டு மாணவர்கள் வகுப்பறைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் நீண்ட விடுமுறைக்கு பிறகு வகுப்புகள் தொடங்கியுள்ளதால் மாணவர்கள் உற்சாகத்துடன் பள்ளிக்கு வருகை தந்தனர் கொரோனா நோய் தொற்று காலத்தில் மாணவர்களின் கல்வி பாதிப்படையக்கூடாது என்பதற்காக ஆன்லைன் மூலம் வகுப்புகளை நடத்திய ஆசிரியர்களுக்கு அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அருகே செக்கானூரணி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் பணியாற்றும் முன்னூற்று நாற்பத்தி மூன்று ஆசிரியர்களுக்கு கணினி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கலந்து கொண்டு ஆசிரியர்களுக்கு கணினிகளை வழங்கினார் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் மக்களுக்கு அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய தேவைகளை அரசு வழங்கினாலும் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி பாதிப்படைந்து விடக்கூடாது என சொந்த முயற்சியில் ஆன்லைன் கல்வியை வழங்கிய ஆசிரியர்கள் பாராட்டுக்குரியவர்கள் என தெரிவித்தார் வகையில <laughs> மத்திய அரசிடமிருந்து மாநில அரசிடமிருந்து நிதி பெற்று குறிப்பாக மானியத்தை பெற்று 
Government of India Information Technology, Government of Tamil Nadu Information Technology, our director in the subsidy road, for a project moon to mother to enter so now. In the test of computers, I will moon to mother to buy in the UT. I will keep a hill where my name is there for a little bit of a crack. Apart from the Sayri Kata, I am on the other side of the road. Younger would be a mind with the Kripa and Tavar to put the amateur and the Kripa and the Kripa. Mundur me adi padai leh, ni kalau orang tu beritahu kita kori kebaya itu bodoh. Kau ni sih tengkin dia, orang kat terawih ini dari kita tahu tu pun ni orang bunuh anda. Padahal ini lah yang teksta komputer semua orang dah heh. மேலும் பேசிய அமைச்சர் உதயகுமார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் தங்களை தேர்ந்தெடுத்த மக்களுக்கு முடிந்ததை செய்துள்ளதாகவும் தற்போது தங்களுக்கு பரீட்சை வரப்போகிறது அந்த பரீட்சையில் தாங்களை பாசாக்க வேண்டும் என ஆசிரியர்களை கேட்டுக்கொள்வதாகவும் தெரிவித்தார் உயர் அழுத்த மின்கோபுரம் அமைப்பதற்கான இழப்பீட்டுத் தொகையை உடனடியாக வழங்கக் கோரி விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையம் ஆலாம்பாளையம் பகுதியில் உயர் மின் அழுத்த கோபுரங்கள் அமைக்க விவசாயிகள் இடம் கொடுத்தனர் அவர்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு நான்கு கோடி ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என அரசு அறிவித்திருந்தது இந்த தொகை இதுவரை வழங்கப்படாததால் மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி வீட்டின் முன் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து தடுப்புகளை அமைத்து அமைச்சர் வீட்டு முன் போராட ஊர்வலமாக சென்ற விவசாயிகளை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் இந்நிலையில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி பேசுகையில் விவசாயிகள் எழுநூற்று அறுபத்தைந்து கிலோ வாட் உயர் மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணியை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க கோரிக்கை வைத்ததாகவும் முதல்வர் உத்தரவின்படி நாளை முதல் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு முடியும் வரை உயர் மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறாது எனவும் அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோ வாட் உள்ள அந்த லைனை இப்போதைக்கு நிறுத்த வேண்டும் நாங்கள் வழக்கு தொடர்ந்து இருக்கோம் அந்த முழக்கம் முடிகின்ற வரை அந்த பணியை செய்யக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் நானும் மாண்பு முதலமைச்சருடைய காரணத்தை எடுத்து சென்று முதலமைச்சர் ஒரு விவசாயியாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்போதைக்கு அந்த கோர்ட்டில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் பணியை நிறுத்தி விடலாம் என்று சொல்லியிருந்தார் அந்த அதை நான் அவர் இடத்துல சொல்லிவிட்டேன் வேண்டுமென்று அதில் ஒருவர் ஏதாவது ஒரு அரசியல் மோட்டிவின் காரணமாக நான் வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமாட்டேன் என்று அவர்கள் வைத்த கோரிக்கையை எழுநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கிலோ வாட் பணியை நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிதான் முதலமைச்சர் அதுக்கு உத்தரவிட்டு விட்டார் நிறுத்த சொல்லி நாளையிலிருந்து அந்த பணிகள் நடைபெறாது ஆனால் அவர்கள் தேவையில்லாமல் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் நாங்கள் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் இதிலிருந்தே அவர்கள் ஏதோ அரசியல் பின்புலத்தில் வந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பல கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உட்பரப்பு முத்தரப்பு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதுக்கு பின்னால் தான் அந்த பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அந்த பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டு பல்வேறு விவசாயிகள் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் அதுக்கு என்ன நஷ்டீடு தொகையை வாங்கிவிட்டார்கள் இப்போது தேர்தல் வருகிறது என்ற காரணம் தான் இவ்வளோ நாள் விட்டு விட்டு இப்போ தேர்தல் வருகிறது என்ற காரணத்திற்காக அரசியல் நோக்கத்தோடு இப்பொழுது என் வீட்டு முன்னால் மறியல் செய்வதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கேட்ட கோரிக்கை மாண்புக்கு முதலமைச்சர் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க தலைவர் ஈசன் பேசுகையில் அமைச்சருடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்து விட்டதாகவும் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை கால வரையற்ற காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடரப்போவதாகவும் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தலுக்கான அனைத்து பணிகளையும் தேர்தல் ஆணையம் செய்து வருகிறது தேர்தலுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகளில் ஓட்டுச்சாவடிகளை பிரிப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும் அந்த வகையில் ஆயிரம் வாக்காளர்களுக்கு அதிகமாக உள்ள ஓட்டுச்சாவடிகளை பிரித்து புதிய ஓட்டுச்சாவடிகளை உருவாக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஆலந்தூர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் என நான்கு சட்டசபை தொகுதிகளில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஓட்டுச்சாவடிகள் இருந்தன இந்நிலையில் ஆலந்தூரில் நூற்று தொன்னூற்று ஆறு ஓட்டுச்சாவடிகளும் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது ஓட்டுச்சாவடிகளும் உத்திரமேரூரில் எழுபத்தி ஒன்பது காஞ்சிபுரத்தில் நூற்று இருபத்தி ஆறு என ஐநூற்று எண்பது ஓட்டுச்சாவடிகள் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளன மேலும் மாவட்ட அளவில் இருநூற்று பதினான்கு ஓட்டுச்சாவடிகள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே கயத்தார் சாலைப்புதூரில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற பெண்ணிடம் கடந்த மூன்றாம் தேதி ஏழு பவன் தாலி சங்கிலியை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வழிபறி செய்தனர் இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை வைத்து போலீசார் குற்றவாளிகளை தேடினர் இந்நிலையில் முருகப்பெருமாள் சபரிமணி சிவசுப்பிரமணியன் ஆகிய மூன்று பேரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து ஏழு பவன் தாலி சங்கிலியை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இதேபோன்று கோவில்பட்டியில் மூதாட்டியிடம் ஐந்து பவன் தங்க நகையை பறித்துவிட்டு தப்பிச் சென்ற சஞ்சீவிநாதன் என்பவரை மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்து நகையை மீட்டனர் இந்நிலையில் குற்றவாளிகளை விரைந்து கைது செய்த
திண்டுக்கல்லில் கணவரின் வீட்டு முன் தர்ணாவில் ஈடுபட்ட பெண் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் புன்னகரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மணிகண்டராஜா சென்னையில் உள்ள தனியார் மருந்து நிறுவனத்தில் விற்பனையாளராக பணியாற்றி வருகிறார் இவர் சென்னை சாலிகிராமத்தைச் சேர்ந்த பிரியா என்ற பெண்ணை காதலித்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார் இவர்களுக்கு ஐந்து வயதில் ஒரு மகனும் எட்டு மாத பெண் குழந்தையும் உள்ளது கொரோனா காலம் என்பதால் தனது மனைவியை அவரது சொந்த ஊரான அவினாசிக்கு அனுப்பிவிட்டு மணிகண்ட ராஜா திண்டுக்கல்லுக்கு சென்றுவிட்டார் இந்நிலையில் மணிகண்ட ராஜாவுக்கு அவரது குடும்பத்தினர் வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்துள்ளனர் இதை அறிந்த பிரியா தான் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண் என்பதால் தன்னை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இரண்டாவது திருமணம் செய்துள்ளதாக கணவர் மீது திண்டுக்கல் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார் ஆனால் காவல்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் பொன்னகரத்தில் உள்ள கணவரின் வீட்டு முன் நியாயம் கேட்டு தர்ணாவில் ஈடுபட்டார் அவரை கணவர் மணிகண்ட ராஜா மாமனார் முருகேசன் ஆகியோர் தாக்கியுள்ளனர் இதையடுத்து பிரியாவை அருகில் இருந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் சுமார் பதினோரு மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று மீண்டும் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளது நோய் தொற்று குறைந்திருந்தாலும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கல்லூரிகளில் பின்பற்றப்படுகிறது கல்லூரிக்கு வரும் மாணவர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பிறகு உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டனர் மேலும் வகுப்பறையில் தனி மனித இடைவெளியுடன் மாணவ மாணவிகள் அமர வைக்கப்பட்டு சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டதால் மாணவ மாணவிகள் உற்சாகமாக வந்தனர் புதுக்கோட்டையில் ரவுடியை கைது செய்ய கோரி நடைபெற்ற சாலை மறியல் போராட்டத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே உள்ள கீழ கரும்புரான் கோட்டைச் சேர்ந்த வெற்றிச்செல்வம் என்பவர் ஆலங்குடி பள்ளிவாசல் தெருவில் உள்ள ஒரு மளிகை கடைக்கு பொருட்கள் வாங்க சென்றுள்ளார் அப்போது அங்கு பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய ரகுமான் என்ற ரவுடி கடைக்காரருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்துள்ளார் இதனை வெற்றிச் செல்வன் தட்டி கேட்டுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த ரவுடி ரகுமான் அருகே கோழி கடையில் இருந்த அறிவாளை எடுத்து வெற்றி செல்வத்தை வெட்டியுள்ளார் இதில் பலத்த காயமடைந்த வெற்றி செல்வத்தை மீட்ட அவரது உறவினர்கள் சிகிச்சைக்காக புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் இதனிடையே வெற்றி செல்வத்தை அறிவாளால் வெட்டிய ரவுடி அப்துல் ரஹ்மானை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வெற்றி செல்வத்தின் உறவினர்கள் மற்றும் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் பாட்டில் மற்றும் கற்களை சாலைகளில் வீசியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அரியலூரில் விவசாயிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து ஆடு திருடிய இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் கடை வீதியைச் சேர்ந்தவர் பக்ரூதீன் இவர் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபதாம் தேதி மீன் சுருட்டி அருகே விவசாயிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்து ஆடு திருடி உள்ளார் மேலும் இவர் மீது அடிதடி வழக்கு கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் உள்ளன எனவே இவர் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கும் பொது அமைதிக்கும் குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததால் பக்ரூதீனை குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க அரியலூர் எஸ் பி சீனிவாசன் ஆட்சியர் ரத்னாவுக்கு பரிந்துரை செய்தார் ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் குண்டர் சட்டத்தில் பக்ருதீனை மீன் சுரட்டி போலீசார் கைது செய்தனர் இதையடுத்து திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பக்ருதீனிடம் ஓராண்டு குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைப்பதற்கான உத்தரவை காவல் ஆய்வாளர் மலைச்சாமி வழங்கினார் புதுக்கோட்டை நகராட்சி பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக சாலைகளில் சுற்றித் திரிந்த எருமை மாடு உள்ளிட்ட நூற்றி இருபத்தி ஏழு மாடுகளை நகராட்சியினர் பறிமுதல் செய்தனர் பறிமுதல் செய்த மாடுகளுக்கு உரிய அபராத தொகை செலுத்தவில்லை என்றால் மாடுகள் அனைத்தும் ஏலம் விடப்படும் என நகராட்சி ஆணையர் மற்றும் காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சாலைகளில் இடையூறாக சுற்றித் திரியும் மாடுகளால் பொதுமக்களும் வாகன ஓட்டிகளும் பயணம் செய்ய முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர் இதனால் விபத்துக்கள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது என மக்களின் நலன் கருதி மாடுகள் நகராட்சி பணியாளர்களால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மேலும் மாட்டின் உரிமையாளர்கள் உரிய அபராத தொகையை செலுத்தவில்லை என்றால் உடனடியாக மாடுகள் அனைத்தும் ஏலம் விடப்படும் என மாநகராட்சி நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது வேதாரண்யத்தில் பழமை வாய்ந்த வேதாரண்யஸ்வரர் திருக்கோவிலில் மாசிமக உற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது பிரசித்தி பெற்ற இக்கோவிலில் வரும் மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திரு தேரோட்டமும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மாசிமக திருத்தவாரி திருவிழாவும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தெப்ப திருவிழாவும் நடைபெற உள்ளது உற்சவத்தை முன்னிட்டு சந்திரசேகர சுவாமி பஞ்சமூர்த்திகளுடன் எழுந்தருளினார் பின்னர் சுவாமி சன்னதி முன்பு உள்ள கொடிமரத்திற்கு அபிஷேகம் பூஜைகள் செய்து கொடியேற்றப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர்
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா நல்லாடை கிராமத்தின் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான கைப்பந்து போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இந்த போட்டியை திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளர் நிவேதா முருகன் தொடங்கி வைத்தார் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் மயிலாடுதுறை நாகை காரைக்கால் தஞ்சாவூர் கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நாற்பது அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன போட்டியை ஏராளமானோர் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர் தேர்தல் தேதி அறிவித்த பிறகே கூட்டணி குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூரை அடுத்த தியானபுரம் பகுதியில் புதுச்சேரி மாநில முன்னாள் அமைச்சர் பெத்த பெருமாள் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பங்கேற்று மன்னமக்களை வாழ்த்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் கூட்டணி குறித்து இப்போது தாங்கள் முடிவு செய்ய முடியாது எனவும் திமுக தலைவரும் தங்கள் கட்சியின் தலைவர்களாகிய ராகுல்காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி ஆகியோரும் தேர்தல் அறிவித்த பின்னர் பேசி முடிவு எடுப்பார்கள் என்று தெரிவித்தார் மேலும் பேசிய அவர் பிரதமர் மோடி அரசு செய்யும் அனைத்துமே மக்களுக்கு விரோதமானது எனவும் அனைத்து துறைகளையும் தனியார் மயமாக்கிவிட்டு அரசாங்கத்தை எப்படி நடத்த முடியும் எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் தனியார் நிறுவனங்களும் சமமாக செயல்பட வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் பொருளாதாரம் உயரும் எனவும் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் தொழில்துறை தேக்கம் குறித்து அச்சம் நிலவி வரும் நிலையில் தங்கத்தின் விலையில் தற்போது ஏற்ற இறக்கங்கள் நிலவி வருகின்றன இந்நிலையில் இன்று தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு பதினோரு ரூபாய் குறைந்து நான்காயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது இதனால் ஒரு பவன் முப்பத்து ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது இதேபோல் இருபத்தி நான்கு கேரட் சுத்த தங்கத்தின் விலை எட்டு கிராம் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது வெள்ளியின் விலை முப்பது பைசா குறைந்து எழுபத்து மூன்று ரூபாய் பத்து காசுக்கு விற்பனையாகிறது நெமிலிச்சேரி மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையை தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி வாயிலாக மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார் மீஞ்சூர் முதல் வண்டலூர் வரையிலான வெளிவட்ட சாலையில் இரண்டாம் கட்டமாக ஆயிரத்து இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நெமிலிச்சேரி முதல் மீஞ்சூர் வரை முப்பது புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு ஆறு வழித்தட பிரதான சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான துணை விழா திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூரில் நடைபெற்றது இதில் ஆட்சியர் பொன்னையா கலந்து கொண்டு மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு போக்குவரத்தை தொடங்கி வைத்தார் இந்த சாலையால் இருபத்தி எட்டு கிராமங்களைச் சேர்ந்த இரண்டு லட்சம் மக்கள் பயன்பெறுவர் எனவும் எண்ணூர் காட்டுப்பள்ளி துறைமுக சாலையுடன் இந்த வெளிவட்ட சாலை இணைக்கப்பட்டுள்ளதால் கனரக வாகனங்களால் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும் எனவும் நிகழ்ச்சிகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூர் அருகே நீக்கப்பட்ட வங்கி வாடிக்கையாளர் சேவை மைய அலுவலரை மீண்டும் நியமனம் செய்ய வலியுறுத்தி பசும்பலூர் பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் வலியுறுத்தியுள்ளனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் பசும்பலூர் கிராமத்தில் அரசின் உதவித் தொகைகள் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி சார்பில் வழங்கப்பட்டு வந்தது அதே ஊரைச் சேர்ந்த மகேந்திரன் என்ற வாடிக்கையாளர் சேவை மைய அலுவலராக நியமிக்கப்பட்டு உதவித் தொகையை வழங்கி வந்தார் இந்த நிலையில் மகேந்திரன் நீக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இதையடுத்து பசும்பலூர் கிராம பொதுமக்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் வங்கி வாடிக்கையாளர் சேவை மைய அலுவலரை விரைவில் நியமிக்க வேண்டும் என மனு அளித்தனா் 